ഇത് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇതേപോലത്തെ മൂന്ന് വലിയ ഉരുളങ്ങളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മുട്ട വേണം ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന സവോള നല്ല വലിയ സവോളയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സവോളയുടെ ഒരു കാൽ ഭാഗമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ആറ് വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ടൈപ്പ് പച്ചമുളകാണ് പക്ഷേ പച്ചമുളകിന് അത്യാവശ്യം നല്ല എരുവുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വേണം എൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കണില്ല മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കണില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ കറിവേപ്പിലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൻ്റെ തൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ല ചെറുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയാണ് ഒരു കറിയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാൻ അടപ്പത്ത് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും പിന്നെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് മാത്രം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ചെറിയ പീസായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ പീൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് പീലർ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പീൽ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അഞ്ചാറ് പീസായിട്ട് ഇതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഉള്ളങ്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളങ്കിഴങ്ങിൻ്റെ കളർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ പോലെ വരികയും ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഉള്ളങ്കിഴങ്ങിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തരം സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പോകാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങിനെ ഒരു മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് മുട്ട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മുട്ട ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നീക്കി വയ്ക്കുക ഈ സവോള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഈ വെളുത്തുള്ളി നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ചതച്ചിട്ടല്ല ചേർക്കുന്നത് ഈ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവോള കുറച്ചെണ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി പച്ചമുളകും നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ഒരുമിച്ച് അതിൻ്റെ ഓയിലിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ കറി വെക്കാനുള്ളത് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറിയാക്കാം ഇത് കറിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഈ കറി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കറിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ തളപ്പായതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും സവോളയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുക സവോളയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരണം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 
ടീസ്പൂണും ടേബിൾ സ്പൂണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് സാധാരണ ഇതേപോലെ രണ്ട് വലിപ്പമുള്ള സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും വരുന്നത് ഈ ചെറിയ വലിപ്പമുള്ളതാണ് ടീസ്പൂണ് ഈ വലിയ വലിപ്പമുള്ളതാണ് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം സവോള നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയണം ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആയിരുന്നാലും മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ട് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുക ഈ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ പാക്കറ്റ് പൊടികളൊക്കെ കഴിയുന്നതും വാങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെയും ഈ സവോളയുടെ കൂടെയാണ് മുരിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുക ആ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നാലും കറികളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ഉള്ളങ്ങൾക്ക് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഉള്ളങ്ങൾക്ക് വേവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക ഇത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും ഇത് മൂടി വയ്ക്കുക തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുറന്നു നോക്കാം കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വെന്ത് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മളിത് നല്ല ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി നോക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ടായിട്ട് വരും ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയിൽ ചേർക്കുന്നത് മുട്ട ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടി ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ മുട്ടയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിവിടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് മുട്ടയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട